ఆయన మరొక టీఆర్ఎస్ ఉన్నాడు ఆయన పోయిండు నిలబడి గెలిస్తే ఆయన ఆయన ఇష్టం ఆయన కానీ ఒక పార్టీలోకి వెళ్ళి గెలిపించి ఈ అక్క తమ్ముడు ఒక పార్టీలో ఉండి గెలిచినాక ఓ పార్టీలో తమ్ముడు పోతే అది మంచి పద్ధతి కాదు కదా మా నాయన అట్లా ఎన్నడు చేయలే మరి మా తమ్ముడు మరి ఏ ఏం సావాస దోషమో తెలియదు అని అట్లా చేసిండు మా నాయన మినిస్టర్ కానీ రాజకీయాల్లో చాలా ఏం ఉండడు కానీ మంత్రి రాజేటప్పుడు అవకాశం ఎప్పుడు మా నాయన అపోజిషన్లోనే ఉండాడు ఫైనల్గా చనిపోయేటప్పుడు మాత్రం రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు రెండు వేల ఐదులో కానీ అప్పుడు కూడా తనకేం మంత్రి పదవి అట్లాంటిది ఏమీ రాలేదు ఆయన కోరిక మీరు ఇది సార్ మంత్రి చేసి అంతే కదా అయితే నాయన గురించి కూడా కొంచెం విన్నామమ్మా మావోయిస్టులు సంపేసిన ఎందుకట్లా ఏం చేసింది ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత మావోయిస్టులతో చర్చలు జరిగినాయి చర్చలు జరిగి కొంచెం మావోయిస్టులను అణచివేసే ధోరిణి ఉన్నది అనేటటువంటి ఆలోచనలు వాళ్ళు ఫస్ట్ ఏదన్నా ఒక ఎక్కడో చోట ఒక ఇది అటాక్ ఉరికిని చూపించుకోవడానికి అని మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో అంటే చాలామంది అంటే రెక్కి చేసినటువంటి వాళ్ళు అప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు చాలామంది మీరు ఎక్కి చేసిండ్రు వాళ్ళు బట్ ఆయన ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ రోజు ఆయన వాళ్ళ చేతికి దొరికిండు కాల్చిపడేసిండు మంచి పనులే చేసిండు కదా ఆయన వాళ్ళు వాళ్ళకి అగెన్స్ట్ ఎప్పుడు ఏం చేయలేదు వాళ్ళకి అంటే మా ఫాదర్ కూడా ఎప్పుడు మా చిన్నప్పుడు మేము కారులో పోయేటప్పుడు ఎప్పుడు పాట పెట్టేటోడు బండి వెనుక బండి కట్టి పదహారు బండ్లు కట్టి బండ్లు పోతావు కొడుకు నిజాం నైజాము సర్కరోడు అని అంటే ఆ భావాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి అనమాట ప్రజల యొక్క దీంట్లో ఉండే అటువంటి వ్యక్తి అనమాట సరే వాళ్ళ మునికి చాటుకోవడానికి రకరకాల వాళ్ళ కార్యక్రమం వాళ్ళు చేసి ఉండవచ్చు కానీ వారితో పాటు అనేక మంది అనవాయకులను కూడా చంపడం అనేది అదొక అంటే చాలా దారుణమైనటువంటి సంఘటన ఎందుకంటే మా మా నాయనతో పాటు మా తమ్ముడిని మా తమ్ముడు కాకుండా ఇంకా పదిగో తొమ్మిది మందిని అమాయకులని ఆ యొక్క ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళు తుపాకీతో కలిసినప్పుడు అందరూ కూడా బలైపోయినారు దాంట్లో 